，你傻不傻呀？那边在叫呢，你往这儿找。德公公，咱那院子里不是养着蛐蛐吗？干嘛还上这破园子里来找？你知道个屁！破园子，就这园子泉水多，地湿，这儿的蛐蛐啊最善斗了。<笑>德公公找着了，哎，看来看呐，德公公找着了，找着了，找着了，急你呢！哎，这这这，听听这声儿啊，哎，听听这声儿，哎，是啊，哎呀，哎呀，哎。太后也有心思玩蛐蛐啊！太后啊，还喜欢养花、养鸟、养鹦鹉。说什么呢？呃，哎，太后吉祥。起来吧，哪个呀，小李子？啊，太后，是这个。从你那脸上，怎么一点也看不出新政的模样啊？我让你来陪我散散心，瞧你那一脸的官司。朝政，起来起来，用不着上这儿来忧国忧民，烦不烦人呢？不起来啊！你丧着个脸，跟我赌气是不是？奴才不敢。哪个是你的？奴才的蛐蛐叫大将军。谁问你名儿了？哪个是你的蛐蛐儿？你没听见呐？这是奴才的蛐蛐儿。嗯。嗯。不错，待会儿啊，就让你这个大将军先上阵。这，摇摇啊摇啊，大将军，快上上啊，大将军，上摇摇摇摇，大将军上上上，大将军，哎，呃呃，摇啊摇啊，快上啊，大将军，快上啊。哎呀，哎呀，大将军顶不住了，真是的。<笑>这蛐蛐个儿小，倒挺厉害的。哪儿产的？有名吗？是南边广东进贡过来的，还没来得及起名呢。又没名啊？哎，那皇上给起个名吧。既然是南边来的，就叫南克子吧。南克子不好，温绉绉的。你看他多厉害呀、啊，哪像个做客的样子啊？既是从广东来的，那就叫他康有为吧。
。小李子，把咱那护法金刚拿来，跟康有为斗斗。这。哎哎哎，康有为，这一回你怎么成了缩头乌龟了？哎，上，摇啊，上啊！哎，厉害呀！哎，你那厉害劲哪儿去了？哎，上啊，上啊！哎，上，咬死康有为，咬死他，咬死康有为，哎，咬死他，咬，咬死康有为，咬死康有为，够了，够了，够了！刚毅，你也太放肆了！怎么了？不管怎么样，康有为也是我大清的臣子。儿臣以为，以草虫冠其名，是对我大清臣子的亲贱，也是对朝廷的亲贱。皇上说的好，对臣子的亲贱，就是对朝廷的亲贱。康有为不可亲见，李鸿章就可亲见吗？儿臣不知亲爸爸是何意。好好的，怎么把李鸿章给撤了？甲午拜祭，丧失辱国，至今难平民愤。你说的这都是康有为的折子，你连李鸿章这唯一的贤差都容不得，就是为了给这个康有为腾个地儿吧？儿臣绝无此意。当然没有，康有为怎么会看得上这么个贤差事？可是撤李鸿章，这没有道理、啊。亲爸爸，李鸿章年迈体愧。长期占着总署这个位置，无所事事，免其闲职，从此安心仰望林下，未尝不是一件好事啊。听说，那个日本的伊藤博文要来。伊藤博文赋闲了，来大清游历。呃，他是日本明治维新的领袖，有经验可期。儿臣想聘请他为我大清新政的外籍顾问。这就对了，你连李鸿章的闲差都给除了。就是为了讨这个伊藤博文的好吧，亲爸爸，儿臣绝无此意。可有的人有，只是出卖祖宗。亲爸爸，儿臣所做的一切都是为了……我知道，不然咱们娘儿俩就不会这么说话了。伊藤博文是什么人呢？他不光是李鸿章的对头，他更是咱们大清的死对头。他赋闲了，到咱们大清来游览一番，可以对咱们大清的政事指手画脚，我绝不容许。亲爸爸，朝政不可为，老臣不用事，新人又上不来，儿臣宁可坏了祖宗的章法。也不愿意抛弃祖宗的臣民，丢失祖宗的土地。一片诚心，请亲爸爸见谅。我今天是想好好劝你。你是皇上，听不听我的劝不要紧。不过。
九列重臣，正无大谬，不可轻启。你倒好，以外人疏远亲人，以新人疏远旧人，以康有为一人之法，乱我祖宗大法。你好糊涂啊，亲爸爸。儿臣不糊涂，儿臣心里明白的很。儿臣没有别的办法，只能这么做了。我没有什么好说的了，你归安吧。还有谁的蛐蛐厉害？拿出来斗啊！杨大人来电，皇上旨意，命二品以上官员谢恩必见，并诣太后贤谢恩，外官一体奏谢。杨大人还有来电，皇上旨意，太后与皇上将于本年秋间赴金月操，命直隶总督荣禄预备具体事宜。杨大人请示相率，他该怎么办？电告杨瑞。不要慌，不要怕，不可结党。是。胡明，你说，老夫是守旧派还是维新派？人不如故，衣不如新，新旧一体，没什么好与不好的。别跟我绕舌头，直说。相率维新立场，举世皆知。此一维新，并非彼一维新。彼一维新，出自此一维新。其一，老夫是赞成维新的，这没有错。老夫虽与康梁有往来，但不是他们一派。汤生不大明白。没有看过我的劝学篇吗？哦，已经拜读了。那你说说，相率劝学，主旨八个字：中学为体，西学为用，以我中华纲常明教端正人心，以变通引进西正西义，开启新风。守旧者因噎废食，不知西学之变通；求新者其说纷呈，忘了中学之根本。只有汇通中西，权衡新旧，中体西用，才是真正的强国之策呀、啊！这就是老夫与康梁的区别。两种唯心论，泾渭分明。彼意唯心，若是能参酌相率的此意唯心，会少了许多新旧之间的纠缠。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。圣旨下，臣接旨，着康有为迅速前往上海。督办实务官报，钦此。臣领旨谢恩。老师莫急，皇上还有一道密旨。密、嗯。好
，来。老师，刚才是明罚圣谕，不得不如此。皇上还有一道密旨。朕今命汝督办官报，实有不得已之苦衷，非笔墨所能书也。如可素外出，不可迟也。汝一片钟爱热肠，朕所深信，其爱惜身体，擅自调摄，将来。更孝迟去，朕有厚望焉，特谕皇上。出了什么事？自从皇上去了一趟颐和园，回来以后就交给学生这一明一暗两道旨意。那皇上还跟你说了些什么？皇上倒没说什么。不过，弟子听说，说嘛，弟子听说，皇太后给一只蛐蛐儿，取名叫康，有为，让他的另一只蛐蛐儿叫护法金刚的给。咬死了！这老太婆并非是容不得我呀，她是容不得新政。新政。岂能容他？康先生，康先生，啊，你也在啊？傅生先生，什么事？先看看这两道圣旨。果然不出所料。太后授权了，他本来就没有放权。谢恩，阅兵，你刚一离开军机处，皇上就写了这两道圣谕，交给了杨瑞，我抄了一份。这一礼一兵，本是皇权所属，可如今皇上任命二品以上官员，却要太后恩典，其实就是恩准。皇上还要陪太后去阅兵，更是昭示世人军权。在太后手中，哎，我皇上无权了。不过，康先生交给兵部侍郎徐志敬的那道折子，徐侍郎上了，皇上也准了。这一次，皇上将圣谕明发荣禄，要袁世凯来京避见。哎。这兵权，皇上抓晚了。我还听说伊藤博文已经到了天津，不是于死，就是枉破。咱们大帅辛辛苦苦练了这么久的兵啊，皇上早就该封赏了。哈哈哈哈哈！大帅，嗯，卑职以为，趁皇上这次召见大帅的机会，当向皇上奏明军队改革事宜，使我大清的兵制都像我小站新军一样，此后假以时日，我大清的军队就可以像德国那样强大了。说得好，到底是读过洋书的人，知权的见识。
就是高人一筹。诸位，此番我觐见皇上。我也是大姑娘上轿头一回，觐见皇上，这不光是我这个做臣子的殊荣，也是我小战新君的殊荣。但是皇上召见，到底有何旨意，现在还不得而知。那还用说，肯定是好事呗。虽说还不知道什么旨意，但是刚才知权说的好，我们要利用这个机会，向皇上呈上我练兵的心得，这才是做臣子的本分，才叫做不负皇上的恩典。哼，当然，要是真像你小子说的，皇上有什么恩赏的话，那好处。那好处还真少不了你小子！<笑>谢大帅。魏婷啊，魏婷啊，嗯，荣中堂传达圣上旨意的时候，高兴吗？有没有说过其他的话？高兴啊，说了很多勉励的话，还让我莫负。皇上的恩典，怎么了？你说他？没听啊，大玉，我是多虑了。不管怎么说，我袁世凯对他忠心耿耿，他总不会对我都提防吧？伊藤阁下。访问我国，先立金门，我皇上御命，本都款待阁下，此生荣幸之至啊！请。帝国の皇帝閣下と英中道に感謝いたします。谢贵国大皇帝，谢国国王。国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国中日修好东亚之福，我皇上圣聪，寓意图治，阁下久立兴邦之事，还望不吝赐教哟。哎，中道，何を仰せられます？私、この度は万有にて一回の外国人にすぎません。帝国の体制にどうして口など挟めましょう？若是我皇上亲自向阁下垂询呢？那都是我皇上亲自向阁下垂询呢。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈それはどうも。有劳。お名前はかねてより受けたまわっています。久仰大人圣明。阁下，太客气了微臣杨瑞，叩见皇上。园子里的事儿，你都知道了吧？是。你怎么看？
，那是皇上的家事。家事，是家事。杨瑞，朕待你如何？啊，天高地厚。起来吧。是。过来呀、啊！你老师的《劝学篇》，朕经常看。体为纲，用为目，分则无为，合则两利。军机四章经中，谈四同果断，你最诚意。朕的意思，你可为朕的家事出出主意。皇上，你听朕说。嗯、自维新以来。朕与皇太后的意见屡屡不合，这样下去，朕位不保啊！朕的意思，看看你有没有万全之策。皇上，皇上，臣乃小臣。你怕了？怕？你怕什么？怕？怕操刀自割？朕都不怕。你怕什么？这儿有一封密诏，一定要带出宫去，交给谭嗣同。近来，朕仰愧皇太后之意，不愿将旧法进变，不欲将老谬昏庸大臣罢黜，而用通达英勇之人。此近来之为难情形也，必欲朕痛切降旨，将旧法进变，旧臣尽黜。朕之权力实有未足，国事如此，则朕位且不能保，何况其他？今朕问汝，可有何良策？比旧法可以全变，使中国转危为安，化弱为强，而又不至有服皇太后之意，而其与林旭、刘光地、谭嗣同及朱同志妥速筹商，密善封奏，朕不胜焦急翘盼之志，特谕。我皇上，危在旦夕了。不出此老朽
。我康有为，誓不为人。康先生，你，你说什么？没什么，没什么。康先生，杨瑞与刘光地虽非先生一党，却是无比敬重先生，心就如同水火。先生可要想好，千万别弄得火烧连营啊！呃请先生将密诏还我。请先生将密诏还我速摹写一份。朕很知道你，都说你兵练的好，学堂办的也好，连洋人都称赞。这是皇上圣恩，将士用命，臣何功之有？你要多练些精兵，以备国家之需。是。这样吧，以后那个直隶按察使你就不要做了，朕命你为兵部候补侍郎。以后专管练兵的事儿，臣一定把兵练好，不负皇上的期许。下个月，朕要陪太后到天津阅兵，到时候你用西法练的兵，朕要好好看看。荣中堂已有训示，让臣做好准备。你既是兵部侍郎，以后小战军便不受荣中堂节制，你与荣禄可各行其事。臣遵旨。魏婷啊，这可真是恩命如山的俊卓呀！啊，官升一级吧，不然，表面上看，你这个按察正三品到侍郎正二品只升了一级，可侍郎是京官，京官即使同外官同品也要高出一级，所以魏婷啊，你等于是连升两级呀、啊。皇上还跟我说了一句话，什么话？皇上说，让我跟荣禄各办各事。哦
。这话我当时没细想，现在想来，可大有深意呀、啊。魏廷呀，魏廷呀，你是聪明一世，糊涂一时啊！这句话还用得着想吗？这就挑明了，你今后不必听荣禄的，应该直接听命于皇上。为人臣者，当然应听命于皇上。可荣禄是太后的人，我是哪边都得罪不起呀、啊。圣旨下，上谕。着袁世凯即刻到颐和园太后处谢恩，亲此。臣领旨。这不是水墨画吧？王爷慧眼，这是用木炭画的，还有两下子啊，画的都有模有样了，赏。啊，谢王爷赏赐。王爷，咱们这么大动干戈，太后要是知道了，会不会训斥啊？主子训斥奴才，咱们听着就是了。是是是是，太后训斥，那就是恩宠。不过没有太后的意志，王爷何必？本王爷就是主子的皇天霸，主子想到的，交代的，咱们给办了，那是狗奴才；主子没想到的，没交代的，咱们提前给办了，那是好奴才，懂吗？你去把家里的奴才都给我叫来。是。你们都给我听着，每人一张画，啊，人盯人，给我盯死了。谁要是把人给我盯没了，拿你的命来换。这个人盯不得吧？怎么盯不得啊？康有为在他的小站兵营待了好几天，谁知道他肚子里藏的什么杂碎啊？盯。哎，王爷，这个人好像最近被皇上召进宫里去了，奴才总不能上宫里去盯吧？混蛋！谁让你上宫里去盯了？把你头上的狗毛给我剃了，去吃几天斋，去法华寺